வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரிதர் லியாகோ அப்படிங்கிறது ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் மொபைல் ஃபோன் மாதிரி இந்த மொபைல் ஃபோனும் ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி தான் இந்த லியாகோ கம்பெனியிலேருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராடக்டோட பேர் லியாகோ டி ஃபைவ் ஸோ இந்த பதிவில் இந்த மொபைல் ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் இந்த மொபைல் ஃபோன் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற விவரத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லியாகோ டி ஃபைவ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற இன்றைக்கி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் எல்லா மொபைல் ஃபோன்ஸுமே சைனீஸ் கம்பெனி தான் ஸோ அந்த மாதிரி லியாகோ அப்படிங்கிறதும் ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி இந்த லியாகோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் இன்னும் இந்தியாவில் அவைலபிளாக இல்லை சைனீஸ் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் நிறையா சைட்ஸில் இந்த மொபைல் ஃபோன் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மொபைல் ஃபோன் வாங்கணும்னு உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மொபைல் ஃபோனோட விலை பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா கிட்ட தான் வருது ஆனால் இந்த மொபைல் ஃபோனில் பல அம்சங்கள் கவர்ச்சிகரமாக இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல பாக்ஸ் பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் பார்க்குறதுக்கு ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்குது ரொம்பவே சிம்பிளான டிசைன் நமக்கு பாக்ஸோட பேக்கேஜிங்கில் பின்னாடி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க ஸோ லியாகோ டி ஃபைவ் பாக்ஸை நம்ம திறந்து உள்ளே பார்க்குறப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறது வந்து லியாகோ டி ஃபைவ் மொபைல் ஃபோன் இந்த மொபைல் ஃபோனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு மொபைல் ஃபோன் தவிர இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வேற என்ன என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பாக்ஸுக்குள்ளே பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் எப்போவுமே நல்லா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஃபைவ் வோல்ட் டூ ஆம்பியர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இது தவிர ஒரு சாஃப்ட் சிலிகான் பேக் கேஸ் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க யூசர் மேனுவல்ஸ் மற்றும் வேரண்டி சர்டிஃபிகேட் இது வந்து இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால வேரண்டி சர்டிஃபிகேட் சைனாவுக்கு மட்டும்தான் போயிருந்தோம் இன்டர்நேஷ்னல் வேரண்டி கிடையாது இதில் மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் அப்புறம் சிம் எஜெக்டர் பின் இந்த லியாகோ டி ஃபைவ் மொபைல் ஃபோனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பாடியில் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான காரணம் மேலேயும் கீழேயும் உங்களுக்கு ஆன்டனா கொடுத்துருக்காங்க முன்புறத்தில் கார்னிங் ஒரிலா கிளாஸ் ஃபோர் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பின்புறத்தில் டூயல் கேமரா செட்டப் அதாவது தேர்ட்டீன் மெகா பிக்சல் ப்ளஸ் ஃபைவ் மெகா பிக்சல் டூயல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அது தவிர ஒரு சிங்கிள் எல்இடி ஃப்ளாஷ் வேறு இருக்குது அப்புறம் நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக் கீழ்புறத்தில் ஸ்பீக்கர் கிரில்ஸ் அப்புறம் மைக்ரோ யூஸ்பி போர்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஆடியோ ஜாக் மற்றும் மைக் உங்கள் வாய்ஸ் கால்ஸுக்கு முன்படத்தில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் இருக்குது ஸோ இதில் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டிங் ஃபில்மும் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா இயர் பீஸ் ஒரு எல்இடி ஃப்ளாஷ் மற்றும் ப்ராக்சிமிட்டி அண்ட் ஆம்பியன்ட் லைட் சென்சர் சைடில் ஒரு ஹைப்ரிட் சிம் கார்ட் ஸ்லாட் அப்புறம் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் மற்றும் பவர் பட்டன்ஸ் இந்த மொபைல் ஃபோனோட டிசைன் பார்க்குறதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து இந்த வருஷம் எல்லா மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயும் ரெட்மி நோட் ஃபோரில் ஆரம்பித்து எல்லா மொபைல் ஃபோனும் இருக்கிற ஒரே மாதிரி டிசைன் தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு எயிட் எம்எம் திட்னஸில் மொபைல் ஃபோன் கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மூவாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்ரின்னு வேறு சொல்கிறாங்க ஸோ வெயிட் அவ்வளோவா கிடையாது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் முன்னாடி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதான் மொபைல் ஃபோனோட டிசைன் டிஸ்பிளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் டிஸ்பிளே ரொம்பவே ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மொபைல் ஃபோனோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஃபுல் எஷ்டி டிஸ்பிளே கார்னிங் ஒரு கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி எனக்கு என்னமோ நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஐபி ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல்னால் வியூவிங் ஆங்கிள்ஸில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் ஓகே வியூவிங் ஆங்கிள்ஸும் நல்லா தான் இருக்குது ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கும் கலர்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஹை குவாலிட்டி டிஸ்பிளே தான் ஷார்ப்லேருந்து ஒரு டிஸ்பிளே வருதுன்னா நமக்கு ஹை குவாலிட்டி தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் கேமரா மாடியிலுமே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற இந்த கேமரா மாடியில் அதாவது தேர்ட்டின் மெகா பிக்சல் கேமரா மாடியில் வந்து சோனியில் வந்து வந்திருக்கு இந்த ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா மற்றும் முன்னாடி இருக்கிற இந்த தேர்ட்டின் மெகா பிக்சல் கேமரா இரண்டுமே ஆம்னி விஷன் அப்படிங்கிற கம்பெனியிலேருந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேமரா வச்சு நான் ரெண்டு மூணு ஷார்ட்ஸ் ஏற்கனவே எடுத்து பார்த்துட்டேன் அதை காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேமரா யூஐயில் என்னென்ன இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த கேமரா யூஐயில் டபுள் கேமரா யூஸ் பண்ணி போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக
இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க போஸ்ட் இருக்கு எந்த போஸ்ட் உங்களுக்கு வேணுமோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த போஸ்ட் மாதிரி அவங்க எதிராளி எதிர நிக்கிறவங்க நிக்க வச்சு நீங்க போட்டோ எடுக்கலாம் ஓகே இந்த கேமரா வச்சு நான் போட்டோ எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாருங்க போட்டோஸ்ல பொறுத்த மட்டும் கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் ரொம்பவே அக்யூரேட்டா இருக்கு ஆனா இந்த போர்ட்ரேட் மோட்ல இருக்க இந்த பேக்ரவுண்ட் பிளர் மற்றும் ஏஜ் டிடக்ஷன் அல்காரதம் இதெல்லாம் ரொம்பவே மோசமா இருக்கு ஸோ கலர்ஸ் அக்யூரேட்டா இருக்கு ஹெச்டிஆர் போட்டோஸும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு லோ லைட் போட்டோஸும் ஓரளவுக்கு சுமாரா இருக்கு சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு சுமாரா இருக்கு ஸோ கேமரா பொறுத்த மட்டும் திருப்திகரமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கேமராவில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு என்னென்ன நல்லா இருக்குங்கிறது நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்பொழுதுக்கு ஒரு ஒரு அறிமுக விமர்சனம் தான் ஹார்ட்வேரை போய் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சென்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் முக்காவாசி உங்களுக்கு தேவையான எல்லா சென்சரும் இருக்கு ஆனால் விஆர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான கைரோஸ்கோப் சென்சர் கிடையாது மேப் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா மேக்னெட்டிக் சென்சர் இருக்கு மற்றபடிக்கு எல்லா மேஜர் சென்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓடிஜி சப்போர்ட் பண்ணுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஜி சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கு எஃப்எம் ரேடியோ இருக்கு என்எஃப்சி இதில் கிடையாது இந்த மொபைல் ஃபோனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியா டெக் ப்ராசஸர் எம்டி சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ அதாவது இந்த மீடியா டெக் ப்ராசஸர் எம்டி சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து இந்த வருஷத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மொபைல் ஃபோன்ஸ்லையும் எல்லா பேசிக் என்ட்ரி லெவல் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லையும் இந்த மொபைல் இந்த ப்ராசஸர் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் விவோ ஓப்போ போன்ற கம்பெனிலேருந்து வர எல்லா மொபைல் ஃபோனுமே கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் விற்கு விலைக்கு விற்கிற எல்லா ஃபோன்ஸ்லையுமே இதே ப்ராசஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க ஆனால் அந்த ப்ராசஸரை இப்போ இந்த மொபைல் ஃபோனில் எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இது தவிர இதில் ஃபோர் ஜிபி ரேம் இருக்குது இந்த ரேமுமே வந்து சாம்சங் கம்பெனி தயாரித்த ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது இந்த இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை தயாரித்ததும் சாம்சங் தான் ஸோ இதுதான் இந்த மொபைல் ஃபோனுடைய ஹார்ட்வேர் இந்த மொபைல் ஃபோனை கொஞ்ச நாள் நான் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஹார்ட்வேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இந்த மொபைல் ஃபோனில் மூவாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி தயாரித்த ஒரு பேட்ரி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பிராண்ட் தெரியாத மொபைல் ஃபோனாக இருந்தாலும் இந்த மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளே இருக்கிற ஹார்ட்வேர் பூராமே நமக்கு பிராண்டட் ஹார்ட்வேர் தான் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது பல பேருக்கு வெளியே தெரியாது பல பேர் பல மேனு மொபைல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் லியாகோ எல்லாத்தையும் வெளியே சொல்லிட்டாங்க இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்க வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அவங்க வெப்சைட்டுக்கான லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மொபைல் ஃபோனில் யூஐ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலே லியாகோ யூஐன்னு அவங்களுடைய சொந்த யூஐ ஸ்கின் போட்டிருக்காங்க இந்த மொபைல் ஃபோனை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வந்து ஸோ ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு ஓடிஏ அப்டேட் வந்துருச்சு இந்த லேட்டஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு செக்யூரிட்டி பேட்ச் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் அஞ்சுலேருந்து உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு நான் மொபைல் ஃபோனை வாங்கினதுலேருந்து ரெண்டு செக்யூரிட்டி அப்டேட் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மொபைல் ஃபோனில் கஸ்டமைசேஷனுக்கு பல ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவையில்லாத ப்ளோட்வேர்னு சொல்கிற தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது பார்க்கறதுக்கு அறிமுக விமர்சனத்தில் மொபைல் ஃபோன் யூஐ ஃபாஸ்டாக தான் இருக்குது ஆனால் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் பல அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மொபைல் ஃபோனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஸோ இப்பொழுதுக்கு இது உங்களுக்கு லியாகோ டி ஃபைவ் மொபைலினுடைய அறிமுக விமர்சனம் இந்த பதிவு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மொபைல் ஃபோன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாங்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இந்த மொபைல் ஃபோனை சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கினேன் பேங்கூர் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு சைட்டில் ஜென்ரலாக மொபைல் ஃபோன்ஸ் மற்றும் நூறு டாலருக்கு மேலே எந்த நீங்கள் ப்ராடக்ட் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணாலும் கஸ்டம் சுட்டி போடுவாங்க ஆனால் லக்கிலி எனக்கு கஸ்டம் சுட்டி அப்ளை ஆகலை அப்படி டேரெக்டாக வந்துடுச்சு லக்கை பொறுத்த இருக்கு கஸ்டம்ஸை பொறுத்த மட்டும் எப்போ எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு யாராலும் சொல்ல முடியாது லக்கை பொறுத்தா இருக்கு ஓகே இதுதான் லியாகோ டி ஃபைவ் மொபைலினுடைய அறிமுக விமர்சனம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல பதிவுகள் தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனல் கிரி சொன்ன சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த பதிவில் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வளர்க பாரதம்